Welcome to Geography NCRT, class number 11, Fundamentals of Physical Geography. Class 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geography is in of course, and classes low. Kani class 6, 7, 8, 9, 10 low, fundamentals untai. But fundamentals of physical geography were fundamentals of geography were. Fundamentals of physical geography low, manak equa, civil's point of view low, main aspects equa untai. Manaku, one, manaku 6 to 10 classes low, prelims point of view low. Of course, we can't differentiate prelims and mains, I'll accept that. But 6, 7, 8, 9, 10 low, particularly 6, 7 low, basics echo ga untai. And a conjum reputation untai, of course. And it can important class 11 and class 12. So, meir kanaka class 11 and class 12 chedhinat lete. You can complete the whole geography within a no span of time. Class 11, class 12, I forget to say, Mottan geography in two days will complete this age. First chapter, Kalipadam, geography as a discipline. This chapter is an introduction of what exactly is geography. Geography ante ain't Is it a science? Is it a social? Is it some theory aspect, theory subject? And the kante manaku Indian point of view, manam social sciences antam. Geography, which napunis chadu kunte antam. Kani Oxford wallu, Britain wall local antaru, and MIT wall inkola antaru. So, Harvard MIT wall lemo, particularly e geography and edi science and antaru. And man Oxford wall lemo, no, 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 it is a theory, it is just an assumption, it is just an uh, geographical thought no chochindi, kontam the group of scientists will kanukon jepere, then it proves lay one niti ki, is a social aspect antam. Kan India matram, rendi ni kalipi social sciences ga accept chesin, of course. So, geography e discipline, manam yala discipline follow out on this, geography law, ye muntundi, exactly ye chapters untai, yala chadavali, when you go to manamiros chudda. So first of all, geography first chapter low. You have studied geography as one of the components of your social sciences, student. Social sciences. Chala varku, America lo manaku science laga ontondi. England lo social laga ontondi geography nee di. So ekad matram manam andukos me Indian geography world geography nee ni kalpi jayotam. Indian geography more of like science laga ontondi. We have proof. Himalaya se ekadona yes ekadona hai. This is the length of India, breadth of India. Ine rivers sunna hai. We have so many tributaries. Ekad mines sunna hai. Here we have forest and we have proof. But world local not lete, social aspects local not lete. Of course, world and social ni kado. But world geography lo chala vadhu ko proofs leu. We have assumptions, we have theories, continental drift theory, plate tectonics theory, sea floor spreading theory, El Nino theory, La Nino theory. Ila kani theories unte manu ka theories ni basis kuni mas manam assume chas ko vali. So Indian geography will be more of interesting, yes. But world geography is like quite uh, boring, but we can make it so interesting. So followers. So, manam ikada, first, why should we study geography? So, we have a basic definition of geo and earth, graphy and graphical representation. Of course, that's not wrong. But, in the part of the schools, geography is anything that changes with the time. So, time and space law. Time and space law, any object, how it changes. So, Darwin has a beautiful theory. Anything that rises above sea level, has to come down. Chivari kadi malli sea level dekhi gravel sunde. Manushya na sare portado perugtado chani portado. It can be animal. Maka hill hai na mountain hai na sare. It grows again. Ante mean sea level karna perigna ve. Ye vakte hai na sare. Dan malli erode poyi malli mean sea level ki gravel sunde. So ye vakka logic gurte bet kunte. Manaku first chapter matam hai bhotne. Geomorphology, climatology matam. Everything can be done in this first simple Darwin logic. So adhe anti allow unde manchu time pro. Why we should study geography lo? We live on the earth. On the surface of the earth. Of course, we live on the surface of the earth. Manam surface me the unnam ka bati surface me the any continents unnai, any oceans unnai, any countries unnai, countries with the relations and just kundunta. But there is so much depth where we couldn't find out. If 2020, we couldn't find out what exactly is inside the earth. Kuni direct sources chadutam, kuni indirect sources kuda on time. So we'll go that in a couple of time. So we depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas. Of course, a person, a man, an animal, it can't grow itself. It has to depend on something outside him or her. It can be an animal. Animal, man, man, that is animal, man, man, that is animal. Animal, produce, na, like the animal, to help, this, ko, na, na, sare. Something we have to grow. It can be agriculture. It can be physiculture. It can be viticulture. Idena kani. We need help because we can't produce our own food. That is what it's saying. Ikkada environment clone environment lo ite manaku a food do untundi a food valla 20 facts untai 20 nutrition untai a disease vastai ivanni untai geography lo a area lo 20 food untundi a area lo 20 food grow avadaniki aaskaram untundi and which area is capable of nutrients 
ఏ ఏరియాలో సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది ఆ సాయిల్ లో పండే క్రాప్స్ ఏంటి సో దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ మనకి ఇక్కడ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్ డీటెయిల్స్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ వెళ్ళామనుకోండి అది ఎన్విరాన్మెంట్ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది సో జోగ్రఫీలో వాట్ వీ నీడ్ ఈస్ బ్రాడ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇండియాకి వరల్డ్ కి అవుట్లైన్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకు జోగ్రఫీలో పర్టికులర్లీ so edible plants animals with the passage of time we developed technology started producing our own food using natural resources such as land soil water of course mundu telisindi idi land nunchi soil nunchi water nunchi resources teesukoni we have been developing meer the meer okkare develop aithe that is development meer tappa andane develop cheskunte pothe that is inclusive development meer okkare develop ayi mee generation mee next generations ki em ivvalekapothe that is unsustainable development so right now the whole world is of sustainable development manam vaadukovali మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ల్యాండ్ సాయిల్ వాటర్ మిగిల్చి పెట్టాలి సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్ ద జోగ్రఫీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సో వీ అడ్జస్టెడ్ అవర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ క్లాతింగ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రివెలింగ్ వెదర్ కండిషన్స్ అంతే కదండి ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు నార్తన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ద్రాస్ అనే పాయింట్ లో మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ కూడా ఉంటుంది ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కిందకి వచ్చారనుకోండి జైసల్మీర్ ఉంటుంది అక్కడ సమ్మర్ లో ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంటుంది సో విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లో హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వేరియేషన్ ఉంది ఇండియాలో సో ఇది అందరికి వర్తిస్తుంది రష్యన్స్ ఒకలా ఉంటుంది అమెరికన్స్ ఒకలా ఉంటుంది కానీ ఇండియాలో మాత్రం వీ హ్యావ్ క్లైమేట్ ఆఫ్ రష్యా వీ హ్యావ్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా వీ హ్యావ్ క్లైమేట్ ఆఫ్ అమెరికా వీ హ్యావ్ క్లైమేట్ ఆఫ్ సహారా అన్ని క్లైమేట్స్ ఇండియాలో ఉంటాయి దట్ ఈస్ అ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా ఈస్ కాల్ సబ్ కాంటినెంట్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ ఇండియాలో లేదంటే ఏది లేదు వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ స్కల్చర్స్ బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్స్కేప్స్ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సౌత్ కొరియాలోనో జపాన్ లోనో పుట్టామనుకోండి జోగ్రఫీ మొత్తం టూ అవర్స్ నేర్చుకోవచ్చు మనం ఇండియాలో పుట్టాం కాబట్టి ఇండియా థర్టీ టూ ల్యాక్స్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి జోగ్రఫీ విల్ టేక్ టైమ్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు బే విత్ మీ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ యూ షుడ్ బి క్యూరియస్ అబౌట్ నో వాట్ ఆల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫినామినా ఆన్ ఓవర్ స్పేస్ అసలు స్పేస్ లో ఏం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ చాప్టర్ మనకు పర్టికులర్లీ స్పేస్ గురించి అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ మనకు సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాసెస్ లో స్పేస్ గురించి ఎక్స్టీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ థింగ్స్ గురించి సో స్పేస్ లో ఉండే ఎగ్జో ప్లానెట్స్ ఏంటి ఏంటి ఎండో ప్లానెట్స్ అంటే ఏంటి మెటీరియర్ అంటే ఏంటి ఆస్ట్రాయిడ్ అంటే ఏంటి డిసిప్లిన్ దేనికి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం పర్టికులర్ సిక్స్త్ క్లాస్ లో తెచ్చుకుంటాం సో దిస్ ఇస్ ఆల్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్ ఇన్ ద సిక్స్త్ క్లాస్ నా వీఆర్ ఇన్ లెవెంత్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ సో నా సీ హియర్ ఎ ల్యాండ్ మాస్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఎ ల్యాండ్ మాస్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ సో ల్యాండ్ అలాగే ఉంటుంది ల్యాండ్ మాస్ అలాగే ఉంటుంది కానీ ల్యాండ్ మాస్ లో చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి ఆ చేంజెస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి హౌ డెప్ ద చేంజెస్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దట్ చేంజ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు జియో మార్ఫాలజీలో ఉంటాయి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ జియో మార్ఫాలజీ అంటాం ఈ జియో మార్ఫాలజీలో వై ఎ చేంజ్ అక్కర్స్ జోగ్రఫీ మొత్తం మీద మీరు ఈ షుడ్ నాట్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ సంథింగ్ విచ్ హాస్ ఇన్ సైడ్ ఎందుకు వై అని క్వశ్చన్ చేసుకోండి ఒక్కసారి వై అని క్వశ్చన్ చేసుకుంటే యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ జోగ్రఫీ జోగ్రఫీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఐ కాన్ సే బ్యూటిఫుల్ బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోకుండా జస్ట్ ఫ్యాక్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాం మా ఇండియా పక్కన ఈ కంట్రీ ఉంటుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పక్కన పాకిస్తాన్ ఉంటుంది పాకిస్తాన్ పక్కన ఇండియా ఉంటుంది ఇండియా పక్కన నేపాల్ ఉంటుంది ఇట్స్ జస్ట్ బోరింగ్ సో వాట్ వీ నీడ్ ఈస్ అరే ఈ బౌండరీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇలా బౌండరీస్ ఉండడం వల్ల వచ్చే కలిగిన నష్టం ఏంటి ఆర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ బౌండరీస్ డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ కామన్ మౌంటైన్స్ డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ కామన్ ఫారెస్ట్ కామన్ ఫారెస్ట్ ఉంటే అటు ఇటు ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారో లేదా వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ 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 చేస్తేనే క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని ఆన్సర్ చేయగలం మనం సో ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్ అప్టైన్ ఇన్ మోడర్న్ సైంటిఫిక్ టెక్నిక్స్ సచ్ ఎస్ జిఐఎస్ అండ్ కంప్యూటర్ కేటోగ్రఫీ ఎక్యూప్ యూ మీనింగ్ఫుల్లీ కంట్రిబ్యూట్ ద నేషనల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మనకు మాత్రం జోగ్రఫీ ఈ పర్టికులర్ యూపీఎస్సీ కానీ ఈపీఎస్సీ కానీ టీఎస్పీఎస్సీ కానీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది మార్క్స్ ఒప్పుకుంటారు కదా నాతో కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి కావాల్సిన మార్క్స్
అంటే మనకు ఐసీఎస్ మూవీలో ఉంటుంది సార్ హీరో ఎలిఫెంట్ అలాంటి హెవీ బల్కి స్పీసెస్ మొత్తం బాడీ అంతా హెయిర్తో ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్స్ అలా ఉన్నాయా లేదు కదా ఒకప్పుడు డైనోసార్స్ ఉండేవి జురాసిక్కెరా ట్రయాసిక్కెరా కార్బోనిఫోరస్ ఎరాలో కానీ ఇప్పుడు ఉన్నాయా లేవు ఫ్యూచర్లో మనిషి హైట్ ఎంతే ఉంటుందా విడో నో ఇట్ మే డిక్రీస్ అని కొన్ని సైన్సెస్ చెప్తున్నాయి సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ రైట్ నవ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ దట్ డజన్ మీన్ దట్ దే విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ and also they are they will be same aspects in the future manaku changes two types untayandi okati catastrophic forces rendu diastrophic forces manaku catastrophic forces and diastrophic forces lo catastrophic forces ante sudden movement of changes anamata diastrophic forces ante slow movement of changes mee meer kallu terichi kallu kallu moosi kallu terichi lopala oka edthuku veko oka volcano no lekapothe oka landslide oka flood ojju chestundi కానీ కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి ఒక హిల్ రైజ్ అవుతుంది ఒక టెన్ థౌసండ్ ఇయర్స్కి ఒక హిల్ ఎరోడ్ అయిపోతుంది ఒక వన్ ల్యాక్ ఇయర్స్కి ఈ చేంజ్ని మీరు కళ్ళతో చూడలేరు డయాస్టోఫిక్ ఫోర్సెస్ ఇది ఇక్కడ వరల్డ్ జోగ్రఫీలో ఎక్కువ ఇవి చదువుతుంటాం ఇండియన్ జోగ్రఫీలో ఇవి ఎక్కువ చదువుతుంటాం సో అందుకోసం ఇండియన్ జోగ్రఫీ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మన కళ్ళతో చూస్తున్నాం కాబట్టి వీ విల్ బిలీవ్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ మనం చూడలేం వరల్డ్ జోగ్రఫీ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆ కంట్రీస్లో ఉండే ఫిజికల్ జోగ్రఫీ పర్టికులర్లీ వీ కాన్ సీ దట్ సో it looks like white boring but it is not the earth has been seen as an abode of human beings and thus scholars define geography as description of the earth as abode of human beings so geography chivariki earth meeda anni species so we have man species we have animal species we have plant algae virus bacteria fungus anni unnai kaani the most dominant species is human being so chivariki ela ganipistundante scholars ki the dis- the description of the earth as abode of human beings epindi earth is not for human beings human beings is one part of the earth ante kukkela undo nakkela undo kotela undo manushi kuda alage unnadu kaani manushi over domination valla scholars ki scientists like ela ganipistundante earth ante manushi yokka description la kanipistundi you are aware of the fact that reality is always multifaceted and the earth is also multidimensional that is why many disciplines from national sciences such as geology pedology manaku pedology chala chala important undi manaku soils gurinchi manaku agriculture lo vastundi manaku separate ga soils chapter kuda untundi oceanography world geography lo vastundi geology first chapter of course ipudu relevance segipoyindi chapter ki gatha 5 years ga ipudu anta manam riverology gurinchi lekapothe drainage system gurinchi nechukuntunna botany of course is not required for us ante geography ki sambandhinchindi kada geology మెటీరియాలజీ కూడా మనకు స్పేస్ ఈ ఆస్పెక్ట్ సంబంధించింది బట్ దీనికి మనం మనం ఎక్కువ ఇష్యూస్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టర్ డిసిప్లిన్స్ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ సచ్ ఎస్ ఎకనామిక్స్ హిస్టరీ సోషియాలజీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆంథ్రోపాలజీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈ ఎర్త్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మాత్రమే విల్ గెట్ ఇన్ ద కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ వీ హ్యావ్ నోటెడ్ దట్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ వేరియేషన్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇన్ ఇట్స్ ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ ఎస్ కల్చరల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అఫ్ కోర్స్ కదా ఒక స్టేట్ లోనే ఒక స్టేట్ లో ఎందుకంటే ఒక ఊర్లోనే ఒక ఒక అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఉన్న పాపులేషన్ అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఉన్న టైప్ ఆఫ్ అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ సిటీ మధ్యలో ఉండదు టెంపుల్ దగ్గర ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ టెంపుల్ బయట ఉండదు సో లీవ్ అబౌట్ ద వరల్డ్ ఒక ఏరియాలో ఒక విలేజ్ లో ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ లో రకరకాలుగా ఉంటాయి సో ఎర్త్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లేదా ఇండియా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనం ఎర్త్ ని యూజ్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఇండియా కూడా యూజ్ చేసుకుని ఇండియన్ జోగ్రఫీ తగ్గి చేయొచ్చు దట్ మస్ట్ డైవర్స్ ఇండియా ఈస్ so earth in its physical as well as cultural environment is so exist so variations untai number of phenomena are similar and many dissimilar of course similar ga konna unnai dissimilar ga konna unnai manam similar ga maatladukunnappudu germa folio lo chala interesting concepts konna unnai prapancham mottham deserts okay format lo untai prapancham mottham mountains okay format lo untai prapancham mottham volcanoes okay format lo untai so a logic telusukunte logic ee illogical facts anni ardham easy ga ardham ayipothe manaku and uh, logic to perceive geography as a study of aerial differentiation that's what i'm saying geomorphology lo ostundi manaku idi thus the geography was perceived to study all those phenomena which vary over space cheppanu kada space and time lo vary avutunnade geography ee geography ane 10th class definition ni pakkana betti upsc definition ni kodam of course there is no difference between 10th and 11th or 12th or geography is all the same kani mana level of thinking it has to be upgraded a geographer explains the phenomena in the frame of cause and effect relationship as it does not apply only help interpretation but also forces the phenomena in future so over a period of time cheppinattuga for example manaku 
to the north of india to the north of china we have gobi desert mongolia china i mean to say tibet lo koncham part china of course tibet is chinese now so ee area lo gobi desert untundi gobi desert is a natural selection so evaro tayar chestundi kada gobi desert over a period of time continentality effect dwara gobi desert form ayindi kaani 2019 end kalla gobi desert or say half of the gobi desert has been captured captured ante ee extinction gobi desert extinction edaithe undo desert expand avuthu untundi eppudaithe gaalu vastunto gaali eppudaithe gaali ekku veestuntundo deserts lo aa area lo manakunde dumu dooli grains gravels dust silt sand ivanni kuda expand avuthu unte ila expand avuthu expand avuthu ఈ ఈస్టర్న్ చైనా జింగ్జియాంగ్ ప్రావిన్స్ ఈ ఈస్టర్న్ చైనా కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది అనమాట సో దీనికోసం ఏం చేశారంటే ఒక గ్రీన్ వాల్ కట్టారు గ్రీన్ వాల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ వాల్ ఒక అగ్రికల్చర్ జోన్ ని కట్టుకుంటూ పోయారు డెజర్ట్ విషన్ స్టాప్ చేయడానికి అంటే నేచర్ కి అగెయిన్స్ట్ గా వెళ్ళి చైనీస్ సక్సెస్ అయ్యారు సో నేచర్ ఈస్ సంథింగ్ నాట్ విచ్ కెనాట్ బి కాంకర్డ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి మౌల్డెడ్ యాజ్ పర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ విల్ అండ్ విష్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో చైనీస్ నుంచి మనం ఒక నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు పట్టుదల పట్టారంటే దేనినైనా సాధిస్తారు సో ఈ గ్రీన్ వాల్ ఏదైతే ఉందో నేచర్ కి అగెయిన్స్ట్ గా వెళ్ళి గ్రీన్ వాల్ కట్టి డెజర్ట్ నాపేశారు ఎందుకు ఈ డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో క్వశ్చన్ అడిగింది యూపీఎస్సీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది అరావలి ఈస్ డెజర్టిఫికేషన్ ఎక్స్టెండ్స్ టిల్ ఢిల్హి అని అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఎవరైతే యూపీఎస్సీ రాస్తున్నారో వాళ్ళందరూ దానికి నో అని పెట్టారు ఆప్షన్ బట్ ఎస్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టిల్ ఢిల్లీ అండ్ ఢిల్లీకి ఎలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనే దాని మీద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు So, సో ఈ డెజర్టిఫికేషన్ చాప్టర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ లో ఈ జోమాఫాల్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఒకప్పుడు అంతా హిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఏ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి మౌంటైన్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగేవాడు కానీ గత టూ 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 త్రీ ఇయర్స్ నుంచి డెజర్టిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే ఇండియా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో మన కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ మీటింగ్ లో పర్టికులర్లీ ఈ డెజర్టిఫికేషన్ ఈ డెజర్టిఫికేషన్ గురించి మన కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లో ఎప్పుడైతే ఈ డెజర్టిఫికేషన్ నుంచి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తున్నామో యూపీఎస్సీ కూడా అప్పటి నుంచి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తూ ఉంది సో యూ కెన్ సీ హియర్ గోబీ డెజర్ట్ వన్స్ అప్ అన్ టైమ్ గోబీ డెజర్ట్ నా సాండ్ నుంచి సాయిల్ కి మారుస్తున్నారు దే హ్ గివెన్ వాటర్ దే హ్ చెక్ ద ఎరోషన్ దే హ్ బిల్ట్ ఎ గ్రీన్ వాల్ అండ్ ద న్యూ టెక్నాలజీ ఆఫ్ చైనా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లూజ్ సాండ్ ఇన్ టు కల్టివబుల్ సాండ్ ఇఫ్ చైనీస్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద వాస్ట్ గోబీ డెజర్ట్ ఇండియా ఎందుకు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లోనే వీ హ్ క్రియేటెడ్ అ వండర్ డెజర్ట్ లోపల అగ్రికల్చర్ ని డెజర్ట్ లోపల అగ్రికల్చర్ ని మేము పండిస్తామంటే ప్రపంచం మొత్తం నవ్వింది బట్ చైనా ఇప్పుడు ఫాలో అవుతుంది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో ఫాలో అవుతుంది ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ పొలిటికల్ విల్ వీ కెన్ డూ వండర్స్ డెజర్ట్ లో కూడా ఫారెస్ట్ ని పెంచగలిగే కెపాసిటీ ఇండియన్స్ ఉంది ఇండియన్ పొలిటికల్ విల్ ఉంది సో వీవెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి జోగ్రఫీలో ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి తెలుసుకుంటే అటు ప్రిలిమ్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ మైన్స్ కి ఉపయోగపడతాయి సో జోగ్రఫీ ఎస్ అ డిసిప్లిన్ ఇస్ కన్సర్న్ విత్ ద సెట్స్ ఆఫ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ నేచురల్ అండ్ కల్చరల్ ఫ్యూచర్స్ సో డోంట్ నీట్ టు వర్రీ ఇవన్నీ అర్థం కాకపోయినా సరే నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ లో మనకి అన్ని కూడా దిస్ ఇస్ జస్ట్ జిస్ట్ ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం కూడా జిస్ట్ అనమాట అన్ని చాప్టర్స్ యొక్క జిస్ట్ ఉంటుంది వరి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఒక్కో చాప్టర్ లో ఒక్కో ఆస్పెక్ట్స్ లో ప్రతి ఒక్కటి ఇండియన్ కి ఎలా ఉంటుంది వరల్డ్ కి ఎలా ఉంటుంది క్లియర్ గా చూద్దాం సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంట వీళ్ళకి అఫ్ కోర్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ మనకు కూడా రావాలి జస్ట్ నాట్ బై రీడింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ఈ క్వశ్చన్ ఏ మనకు వస్తే వీ కెన్ సాల్వ్ అవర్ సెల్ఫ్ జోగ్రఫీ సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ హియర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ నేచురల్ అండ్ కల్చరల్ ఫ్యూచర్స్ యాజ్ ఫౌండ్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ these are the questions about what cultural patterns lo india lo gaani world lo gaani natural features cultural features oka similar pattern tho untayi climate ki weather ki aa aspects ye ela unnayo mana climatology chapter lo chuddam some questions are related to the distribution of natural and human cultural human or cultural features over the surface of the earth these are the questions about where సో ఎక్కడెక్కడ ఎటువంటి
ఫారెస్ట్ యొక్క కెనపీ అంటుంది కదా చాలా తిక్కుగా ఉంటుంది లీవ్స్ కూడా చాలా బ్రాడ్ గా ఉంటాయి బ్రాడ్ లీవ్ ఫారెస్ట్ అంటుంది అదే మనకు టైగర్ రీజియన్స్ మెంట్స్ ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ జమ్మూ కశ్మీర్ వెళ్ళాం అనుకోండి ట్రీ అనేది ఇలా ట్రీ అనేది ఇలా కోనిఫెర షేప్ లో ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ నేచురల్ సెలక్షన్ ఎక్కడ ఎలా మారుతుంది వేర్ అండ్ వాట్ వాట్ చేంజెస్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ వేర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మంచు పడింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మంచు పడింది మంచు యొక్క వెయిట్ ని ఈ చెట్టు తట్టుకోలేక ఎవరి పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ ఇట్ మే బ్రేక్ అండ్ ఇట్ మే డై అలా కాకుండా ఇలా ఉందనుకోండి ద ఐస్ స్నో అవలాన్స్ ఏదైనా కానీ ఇట్ విల్ గ్లైడ్ అవే ఆర్ స్లైడ్ అవే సో దట్ ఈస్ హౌ నేచురల్ సెలక్షన్ డస్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక చెట్టు కానీ ఒక మనిషి కానీ ఏదైనా కానీ వాటికి అవే కల్చర్ కల్చర్ తరఫున నేచురల్ సెలక్షన్ తరఫున వాటికి అవే మారుతూ ఉంటారు ఇట్ కెన్ బి హ్యూమన్స్ కల్చర్ కావచ్చు ఇట్ కెన్ బి ట్రీస్ నేచురల్ కావచ్చు టేక్ ఎన్ టుగెదర్ బోత్ ద క్వశ్చన్స్ టేక్ ఎన్ కేర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ లొకేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద నేచురల్ అండ్ కల్చరల్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇది ఒక్కటి ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ట్రీస్ ట్రీస్ లో ఉన్నాయి బ్రాంచెస్ లో ఉన్నాయి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఉన్నారు హ్యూమన్స్ కొంతమంది నల్లగేందుకు ఉంటారు కొంతమంది తెల్లగేందుకు ఉంటారు కొన్ని పక్షులు ఏమో బాగా పరిగెట్టగలవు కొన్ని పక్షులు పరిగెత్తలేవు పెంగ్విన్ ఇస్ ద బర్డ్ విచ్ కె నాట్ రన్ ఆస్ట్రిచ్ ఇస్ ద బర్డ్ విచ్ కెన్ రన్ విత్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ సో వై ఆర్ దీస్ డిఫరెన్సెస్ దీస్ అన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు జియో ఫుల్లో వచ్చేస్తాయి మనకు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ ద కాజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఫ్యూచర్స్ అండ్ ప్రాసెస్ అండ్ ద ఫినామ్స్ చెప్పాను కదా ఎందుకు ఏమిటి ఆ డిఫరెన్సెస్ ఎలా వస్తాయని చెప్పేసి ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట అంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం త్రీ క్వశ్చన్స్ గా అనలైజ్ చేసుకుంటే జోమాఫాలజీ ఆర్ సే ద బోరింగ్ మార్ఫాలజీ విల్ బి ఎ కేక్ వర్క్ ఫర్ యూ మన జనరల్ గా ఒక నోటేషన్ ఉంటుంది జోమాఫాలజీ చాలా బోర్ కొడుతుందని నో జోమాఫాలజీ విల్ బి ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ద ప్రెసెంట్ వరల్డ్ ఇస్ బీయింగ్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ విలేజ్ అఫ్ కోర్స్ ఒకప్పుడు ఇండియా నుంచి వేరే దేశానికి వెళ్ళాలన్నా కానీ లేకపోతే ఒక యూరోపియన్ కంట్రీ నుంచి ఇంకో యూరోపియన్ కంట్రీకి వెళ్ళాలంటే ఇట్ యూస్ టు టేక్ డేస్ పోలాండ్ నుంచి జర్మనీకి వెళ్ళాలనుకోండి వరల్డ్ వార్ టూ టైమ్ లో కూడా ఇట్ టుక్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ డేస్ పట్టింది కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు కదా విత్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ మనం వెళ్ళిపోవచ్చు సో వరల్డ్ ఈజ్ నావ్ ఈజ్ అ గ్లోబల్ విలేజ్ గ్లోబ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అ విలేజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నియర్ సో ఇక్కడ మనము ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ చూస్తాం అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఇండియన్ జోగ్రఫీలో మనకు ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్ చాప్టర్స్ లో వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఇండియాలో ఉండే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ ఎలా ఉంది వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ఎస్ వన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎక్సెట్రా 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 ఇవి కాదు మనం చూసేది ఇవి అందరికీ తెలుసు ఈవెన్ టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ నోస్ ఎన్ఎస్ సెవెన్ ఈస్ వాట్ ఈవెన్ ఈవెన్ యూపీఎస్సి ఆర్ ఎన్హెచ్ఏ సెక్రటరీ కూడా తెలుసు ఎన్ సెవెన్ అంటే ఏంట ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది జోగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వై వేర్ వాట్ పూణేకి ముంబైకి మధ్యలో వెళ్ళాలనుకుంటే వీ కెన్ గో హార్డ్లీ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఆర్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కానీ ఢిల్లీకి ఢిల్లీకి ఆగ్రాకి మధ్యలో వెళ్ళాలనుకుంటే వీ కెన్ గో విత్ వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దట్ ఇక్కడ ఉండే హర్డిల్స్ ఏంటి అక్కడ ఉండే గుడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ లో మనం ఇలా ఆలోచించాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే నాట్ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వే అంటే ఏంటి ఇది ఎవరి కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది ఇవన్నీ ప్రిలిమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ దిస్ మన మైన్స్ లో కూడా ఆలోచించాలి వై ఎగ్జాక్ట్లీ ద రోడ్ వేస్ ఆర్ సో కంజెస్టెడ్ హియర్ డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ పాసెస్ డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ మౌంటైన్స్ డూ వీ హ్యావ్ రివర్స్ డూ వీ హ్యావ్ ప్లెయిన్స్ డూ వీ హ్యావ్ ప్లాచ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ ఆడియో విజువల్ మీడియా కానీ ఇంకా చెప్పాలంటే ఆడియో రూపంలో వీడియో రూపంలో కనుక మీరు కనుక నేర్చుకోగలిగితే దాన్ రీడింగ్ ఎ బుక్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ బుక్స్ ఆర్ no less than audios and videos they are doing a great job but book chadave dani kanna videos chuste you will get and you can you won't forget ok sari chuste you won't forget indian geography lo manam ide cheyabothunnam indian geography ki sambandhinchina anni class 12 lo particularly class 10 lo ivanni kuda we will be dealing about each and everything ante oka hill gaani hill picture
in india himalayas have acted as a great barriers and provided protection but the passes provide routes to migrants and the invaders from central asia the sea coast and the encouraged contact with the people from east and southeast asia manandarki telsu himalayas has been playing a crucial role ante manaku chengis khan man mongolia kingdoms nunchi gaani chinese kingdom nunchi gaani russian kingdom nunchi gaani va prajalu gaani aa kings gaani india lo raakonda himalayas adipadutunnayi ఇదే హిమాలయాస్లో కొన్ని పిట్ఫాల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలంటే పాసెస్ ఈ మౌంటైన్స్ మధ్యలో చిన్న చిన్న పాస్ ఏదైతే ఉంటుందో లేకపోతే మనం ఇంకా చెప్పాలంటే వ్యాలీ అంటాం కదా మనం ప్రతిరోజు ఒక పాయింట్ నుంచి హిల్ ఇలా ఉందనుకోండి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ప్రతిరోజు ఒక క్లై హిల్ని క్లైమ్ చేసుకుని వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయం కదా ఏదో ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాం కానీ మనం ప్రతిరోజు ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే విల్ ఫైండ్ ఎ పాస్ విల్ ఫైండ్ ఎ షార్టెస్ట్ పాత్ వేర్ వీ కెన్ గో ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అదర్ పాయింట్ ఈ పాసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో కూడా మనకు చాప్టర్ వన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది సో యూ డోంట్ నీట్ వరీ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము దిస్ ఈస్ డిసెంబర్ ట్వెల్త్ మనకు వింటర్ టైం డిసెంబర్ ట్వెల్త్ అంటే ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఈ పర్టికులర్ రీజన్స్ లో ఇక్కడ మనకి హిమాలయాస్ ఉంటాయి మనకు రష్యా చైనా మంగోలియా ఈ ఏరియాస్ నుంచి మనకు కోల్డ్ విన్స్ ఇండియా మీదకి వస్తుంటాయి హిమాలయాస్ కనుక లేకపోతే ఇండియా మొత్తం ఇలా ఫాగ్ తో కవర్ అప్ అయిపోయింది అండ్ ఇండియా మైట్ హ్యావ్ బీన్ డెడ్ మనం భరించగలమా కెన్ వీ బేర్ ద టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ సబ్ జీరో జీరో మైనస్ టెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఈ టెంపరేచర్స్ ని మనం భరించగలమా వీ కాన్స్ హిమాలయాస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ హెల్పింగ్ అస్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్ ఫ్రమ్ ద అదర్ కింగ్డమ్స్ క్లైమేట్ నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఏరియాస్ లో రష్యాలో మనకు సైబీరియాలో ఇంకా చెప్పాలంటే ఈస్టర్న్ రష్యాలో సో ఈ ఏరియాస్ లో మైనస్ థర్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ కూడా ఉంటుంది ఈ హిమాలయాస్ కనుక లేకపోయింటే ఇండియా మొత్తం కూడా ఒక కోల్డ్ డెజర్ట్ అయిపోయేది మనకు అగ్రికల్చర్ ఏమిటుందండి దెర్ ఈస్ నో రబీ క్రాప్ మొత్తం ఖరీఫ్ క్రాప్ మొత్తం హార్వెస్ట్ లాస్ అయిపోయి రబీ క్రాప్ మొత్తం ఖాళీగా కూర్చొని కేవలం జియాద్ క్రాప్ సీజన్ లో మాత్రమే మనం అంత ఎంత అగ్రికల్చర్ పండించుకోవాలి కానీ అలా సిచ్యువేషన్ ఉందా ఇండియాలో నో హిమాలయాస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్ సో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ జోగ్రఫీలో ఎలా హిమాలయాస్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఏంటి కారాగోర మౌంటైన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి జస్కర్ ఎక్కడ ఉంటుంది గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇలా ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి తెలుసుకుంటూ వెళ్తాం మనం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇండియన్ అండ్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ అండ్ ఎవ్రీ జోగ్రఫికల్ ఫినామినా అండర్ గోస్ చేంజ్ యాజ్ ఎ సెడ్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొత్తాన్ని కూడా నేను ముందే చెప్పాను సో జోగ్రఫీలో చేంజ్ ఉంటుంది ఫిజికల్ జోగ్రఫీలో పర్టికులర్లీ సో ఫిజికల్ జోగ్రఫీలో చేంజ్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫినామినా మీ కళ్ళ ముందు ఈ మౌంటైన్ కదలట్లేదు లేదా ఇండియా కదలట్లేదు అనుకుంటే తప్పు నువ్వు బతికిన డెబ్బై ఏళ్లలో నువ్వు చూడగలిగేది పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ చేంజ్ మాత్రమే దట్ డజన్ మీన్ దట్ నువ్వు పోయిన తర్వాత లేకపోతే నీకన్నా ముందు ఏ చేంజ్ జరగలేదంటే కష్టం కదా హిల్ ఇప్పుడు ఉంది ఇంకో టెన్ ల్యాక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ హిల్ మొత్తం కూడా ఒక పౌడర్ లా మారిపోవచ్చు ఇట్ కెన్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు పీసెస్ యాజ్ ఎ బౌల్డర్స్ గా మారిపోతుంది గ్రావెల్స్ గా ఇరిగిపోతుంది తర్వాత ప్రెజర్ వల్ల డస్ట్ వల్ల లేకపోతే ఇంకేదైనా ఆస్పెక్ట్స్ వల్ల బయాలజికల్ ఎరోషన్ వల్ల హ్యూమన్ ఎరోషన్ వల్ల అప్పట్లో హ్యూమన్ ఉంటారో అప్పటికి హ్యూమన్స్ ఉంటారో కూడా తెలియదు బట్ ఈ చేంజెస్ వల్ల శాండ్ గా మారుతుంది క్లే గా మారుతుంది సో చేంజ్ ఈజ్ నాట్ టెంపరీ ఇట్ ఈజ్ అ పర్మనెంట్ థింగ్ సో ఈ ఫిజికల్ జోగ్రఫీలో మనం అవన్నీ చూస్తాం అనమాట సో మనకు పర్టికులర్లీ దిస్ ఇస్ ఆల్ వీ సీ ఇన్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ ఈ ఫిజికల్ జోగ్రఫీకి ఇండియా రిలేట్ చేసినప్పుడు ఈ జోగ్రఫీ ఆస్పెక్ట్స్ ని ఇండియాకి రిలేట్ చేసినప్పుడు వాట్ వీ కేర్ అబౌట్ ఈస్ లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ రివర్స్ నేచురల్ పార్క్స్ అండ్ ఆల్సో బయలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కొంచెం బయలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అగ్రికల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ నేచురల్ ఆస్పెక్ట్స్ రివర్స్ తో పాటు వీ విల్ సీ నేషనల్ వాటర్ వేస్ రోడ్ వేస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇండియన్ జోగ్రఫీలో మనం చూద్దాం సో జోగ్రఫీ ఆర్ సోషల్ సైన్సెస్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కసింగ్ రైట్ నా సో సోషల్ సైన్సెస్ లో ఎలా ఉంటుంది ఐ మీన్ టు సే రెండు వరల్డ్ జోగ్రఫీ ఇండియన్ జోగ్రఫీ కలిపితే సోషల్ జోగ్రఫీ అయిపోతుంది మనకు అండ్ దర్ ఆర్ సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ పొలిటికల్ బిహేవియర్ వన్ ఐ జస్ట్ షో యూ విత్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ యా ప్లీజ్ సీ హియర్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ జోగ్రఫీలో మనకి
చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పెరిగిపోయింది క్లైమటాలజీలో వీఆర్ గెటింగ్ లైక్ క్లైమటాలజీ ప్లస్ రివర్స్ రెండు కలపాలండి క్లైమటాలజీ ప్లస్ రివర్స్ ఎందుకంటే వర్షం క్లైమేట్ పడుతూనే కదా క్లైమేట్ లో మనకు మాయిశ్చర్ ఎక్కువైపోయి అబ్జల్యూట్ టెంపర అబ్జల్యూట్ మాయిశ్చర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీకి వెళ్ళిపోయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోతేనే కదా మనకు వర్షం పడి ఆ వర్షం రివర్స్ రూపంలో మరి ఆ రివర్స్ నుంచి అగ్రికల్చర్ వచ్చేది సో క్లైమటాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లీ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఓషనోగ్రఫీ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి మనము సముద్రంలోకి వెళ్ళి మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ కొన్ని మినరల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఓషనోగ్రఫీ కూడా చదవాలి మనం సాయిల్ జియోగ్రఫీ ఇండియాలో సాయిల్ ఎరోడ్ అయిపోతూ ఉంది సాయిల్ జియోగ్రఫీ చదవాలి ఫైటో జియోగ్రఫీ మనకు బాటనీ గురించి ఎక్కువ అంత అక్కర్లేదు మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ లో వస్తుంది జూ జియోగ్రఫీ ఈజ్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సి హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇండియా పర్టికులర్ ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ట్రైబల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనకు వస్తుంది సోషియాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ జియోగ్రఫీ ఇది జియోగ్రఫీ నేర్చుకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ బీ క్వైట్ ఈజీ ఫర్ యూ ఆంథ్రోపాలజికల్ జియోగ్రఫీ కల్చరల్ జియోగ్రఫీ వోంట్ బి రీడింగ్ అబౌట్ ఆంథ్రోపాలజీ బట్ కల్చర్ ప్లస్ జియోగ్రఫీ ని చదువుతాం మనం ఇక్కడ ఫిలాసఫీ జియోగ్రఫికల్ థాట్స్ ఆప్షనల్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పర్టికులర్లీ ఆప్షనల్ ఒక సపరేట్ బుక్ ఉంటుంది జియోగ్రఫికల్ థాట్ అని సో ఫిలాసఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ జియోగ్రఫీ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆప్షనల్ నాట్ ఫర్ జిఎస్ సోషల్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ నాట్ సో రిలెవెంట్ ఫర్ అస్ కానీ హిస్టారికల్ జియోగ్రఫీలో ఒకప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అంటే లైక్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్స్ లో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు పొలిటికల్ జియోగ్రఫీ గురించి అడుగుతున్నారు ఈ హిస్టారికల్ జియోగ్రఫీ సోషల్ జియోగ్రఫీ ఇవన్నీ కలిపి పొలిటికల్ జియోగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి మనకు అర్బనైజేషన్ గురించి పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే నాట్ పొలి పాలిటిక్స్ కాదండి మనకి ఇక్కడ పొలిటికల్ జియోగ్రఫీ ఏ ఏరియాలో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంది అండ్ ఈ గవర్నమెంట్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చైనీస్ గవర్నమెంట్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ నాట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కన్ఫైన్ టు జియోగ్రఫీ నాట్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ డెమోగ్రఫీ అర్బనైజేషన్ మీద క్వశ్చన్ లేని యూపీఎస్సీ పేపరే ఉండదండి అర్బనైజేషన్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ అ క్రూషియల్ రోల్ అర్బనైజేషన్ ఎలా డెవలప్ అయింది అర్బనైజేషన్ ఈజ్ జస్ట్ కన్ఫైన్ టు టైర్ వన్ సిటీస్ మాత్రమే టైర్ టూ టైర్ త్రీ సిటీస్ లో డెవలప్ అవ్వట్లేదు మెట్రోపాలిటన్ టైర్ వన్ సిటీస్ లో మాత్రమే అర్బనైజేషన్ చూస్తున్నాం సో అంటే పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ లూజింగ్ ఫ్రమ్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ సిటీస్ అండ్ దే హ్యావ్ బీన్ మల్టిప్లైంగ్ ఇన్ టైర్ వన్ అండ్ మెట్రోపాలిటన్స్ మరి విలేజెస్ లో చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ మనకి ఇక్కడ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మీద మనకు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి సో అది ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ ఎప్పుడైనా సరే గవర్నమెంట్ జియోమోఫాలజీ మీద రీసెర్చ్ చేయదు ఎందుకంటే దాని నుంచి డబ్బులు వచ్చే అవకాశం కూడా తక్కువ కాబట్టి మినరల్స్ ఏవైతే ఉంటే దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తుంది కానీ ఎక్కడైతే డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయో ఎకానమీ ఎక్కువ వర్ధిల్లుతుందో అక్కడే జియోగ్రఫీ కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఈ రోడ్ బేస్ రైల్ ఈ రోడ్ బేస్ గురించి కానీ లేకపోతే మినరల్స్ గురించి కానీ ఎక్కడైతే వాటర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో లేదా డైమండ్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయో లేదా యురేనియం రిసోర్సెస్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయో సో జనరల్లీ గవర్నమెంట్ కన్సిడర్స్ దెమ్ ఆఫ్ కోర్స్ గవర్నమెంట్ కైనా సరే మనకైనా సరే వీ నీడ్ మనీ రైట్ సో మనీ నుంచి హౌ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ దట్ ఈస్ వాట్ గవర్నమెంట్ నీడ్స్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ కావాలి ఆ ట్యాక్సెస్ తిరిగి మనకే వేస్తుంది దట్ ఈస్ పాలిటీ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ వాన్ దట్ ఈస్ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ ఐ డోంట్ వన్ గోయింగ్ టు దట్ చాప్టర్ బట్ ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆస్ట్రో ఇవన్నీ జిఏఎస్ అంటాం జియోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ యూపీఎస్సీకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫర్ గోయింగ్ ఫర్ జియోలజీ ఆర్ జియోగ్రఫీ ఆప్షనల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ సో బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాం అనమాట అండ్ డ్యూయలిజం కూడా ఇంపార్టెంట్ డ్యూయలిజం కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో సో డ్యూయలిజం లో మనకు ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ రెండు ఉంటాయి వీ హ్యావ్ టు క్లబ్ ద బోత్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ లైక్ ఫ్యాక్ట్స్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ లైక్ థియరీ సో ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఎంఎంఆర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది ఈ ఈ ఏరియాస్ లో ఏ డిసీజెస్ ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ హ్యూమన్ ఆ
సో అప్పుడు మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎస్సేనే ఉండిపోయింది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ లో ఒక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక సింపుల్ అర్బనైజేషన్ గురించి ఒక రెడీగా ఒకసారి సో ఈ ఆర్ నాట్ అండర్ మైనింగ్ ఎనీథింగ్ బట్ పేపర్ వన్ పేపర్ వన్ లో ఉండే సిలబస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది అంతా కూడా మనకు సో బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డీల్ నా సో బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ వేసిన సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ సో అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా జియోలజీ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అండి జోగ్రఫీకి కాదు సో జోగ్రఫీ కన్నా జియోలజీ జోగ్రఫీ ఆప్షనల్ తీసుకునే వాళ్ళకి పర్టికులర్లీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫిజికల్ జోగ్రఫీ ప్రిన్సిపల్స్ జోగ్రఫీ జోగ్రఫికల్ థాట్ పర్టికులర్లీ ఆ థీరీస్ అంటే ఒక అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక సిక్స్టీన్ థీరీస్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్టీన్ థీరీస్ నుంచి మనకి ఎక్కువ ఆప్షనల్ వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ ఎదురుతుంటాయి హ్యూమన్ జోగ్రఫీ కార్టోగ్రఫీ ఫీల్డ్ సర్వీస్ మెథడ్స్ క్వాంటిటివ్ టెక్నిక్స్ జిఏఎస్ జిపిఎస్ ఎల్ఐఎస్ ఇవన్నీ కూడా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ మనకు కాదు యూపీఎస్సీ కాదు సో యూపీఎస్సీలో మనం ఏం చదవాలి ఏం చదవకూడదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది టెన్త్ క్లాస్ ఇది లెవెంత్ క్లాస్ బుక్ అండి లెవెంత్ క్లాస్ బుక్ లో అన్ని ఆప్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి అని చెప్తే ఇన్ ఫ్యూచర్ దే కెన్ చూస్ ఎంపీసీ బైపీసీ ఎంబైపీసీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ట్ సైన్స్ సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఇలా ఉన్నాయి అని చెప్తుంది అంతే వీ డోంట్ వాంట్ రీడ్ దిస్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఈ దీని గురించి మనం యూపీఎస్సీలో బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ హ్యూమన్ జోగ్రఫీలో మనకు కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి సోషల్ కల్చరల్ ఎకనామిక్ పాపులేషన్ హిస్టారికల్ పొలిటికల్ రూరల్ అర్బన్ ఈ అర్బన్ జోగ్రఫీ గురించి మనకు ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వీ విల్ హ్యావ్ ట్వెల్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ అర్బన్ జోగ్రఫీ అండ్ ఎకనామిక్ జో జోగ్రఫీ గురించి ఒక టెన్ మార్క్స్ మినిమం మినిమం లో మినిమం ఒక టెన్ మార్క్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ కి ఒక కంపల్సరీ ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇండస్ట్రియల్ గురించి క్వశ్చన్స్ అగ్రికల్చర్ గురించి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి సర్వీసెస్ గురించి నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ మధ్య భారత్ మాల గురించి సాగమాల గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ మనకు హ్యూమన్ జోగ్రఫీలో ఇవన్నీ కూడా మనం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చూద్దాము సో పొలిటికల్ జోగ్రఫీ బయో జోగ్రఫీ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి బయాలజీకి రాసే ల్యాండ్ కి లివింగ్ థింగ్స్ కి ఐ మీన్ టు సే నాన్ లివింగ్ ల్యాండ్ ఈస్ నాన్ లివింగ్ ల్యాండ్ కి లైఫ్ లేదు కానీ ల్యాండ్ లైఫ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయో జోగ్రఫీ అంటాం హ్యూమన్ జోగ్రఫీలో బయో జోగ్రఫీ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ దీన్ని జియోమాఫాలజీ ఐ మీన్ టు సే ఇంకా చెప్పాలంటే మనకు ఫిజికల్ జోగ్రఫీకి హ్యూమన్ జోగ్రఫీకి ఇంటర్ రిలేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఈ బయో జోగ్రఫీ సో ఇవన్నీ రీజనల్ స్టడీస్ రీజనల్ ప్లానింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చూద్దాము బట్ బిలీవ్ మీ మెజారిటీ కేసెస్ లో మనకు సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మొత్తం కూడా ఫిజికల్ జోగ్రఫీ నుంచి వస్తాయి సో హ్యూమన్ జోగ్రఫీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ అందరూ రాస్తారు హ్యూమన్ జోగ్రఫీ ఎవరైతే రాస్తారో దే ఓన్లీ విల్ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద మైండ్స్ సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్స్ చదివితే ఎవరికైనా వస్తాయి హ్యూమన్ జోగ్రఫీ అప్లై చేస్తే మాత్రమే వస్తాయి సో యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ సో బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ దిస్ ఇస్ జస్ట్ రిపిటేషన్ మైక్రో ఏంటి మీసో మైక్రో ఇవన్నీ కూడా మనకు అక్కర్లేదు దిస్ ఇస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ ఇట్ రీజనల్ అప్రోచ్ ఆప్షనల్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్లీ ఒక్క చాప్టర్ ఒక్క టాపిక్ ఒక్క చాప్టర్ లాగా ఉంటుంది ఆప్షనల్ వాళ్ళకి అయితే So this is all about whatever doubts you have please post in comment section and next videos nunchi we will be starting topic wise and second chapter lo second nunchi manaku like 6th and 7th chapters varuku chala chala important ikkada manam all the basics of geography ani nechukuntam and class 11 lone environment aspects kuda untayandi class 11 lo inko book kuda undi that relates to environment and class 12 lo we have both indian plus world rendu kalipi untundi that is also very very interesting and indian and world geographies ni kuda manam ee series of classes lo nechu